SQL Server लो constraints लो primary key constraint and foreign key constraint इर उन्डु constraints कुरेंची इवाल class लो चुद्धा मरे previous का मनाओ unique को, check को, not null लो default तो इए constraints अन्नी चुसुन्ना मरे एकड primary key constraint अन्टे मीको nothing but this is the combination of unique and not null unique constraint चुसा unique constraint अने देन जेसुन्द अन्टे data नी unique गा अन्टे data duplication लेकोंट चुसुन्दी Indonesia वक्क टेबुल लो वक्क primary key मात्रमें मनम पेट्टगलो जन्रल गा primary key fields अनेट्वी दान्टलो ने वंदी primary key अन्टे first key fields अन्माट्टिवी एटलाट्ट वाटिकी पेड़ता वांटे इए primary key नी जन्रल गा मीको इए employee number अटला ने student number order number customer number इटलाट्टिव key fields अन्माट्ट आ की फील्स की प्रेमेरी की यहने दन्नी जन्रल गा पेटड़ं दरूथुन्दी सो यंदु कंटे आ की फील्स लो मीकु डेटा आने दी अप्पुडु कोड युनीक गा उन्डाली प्लस कम्पल्सरी गा डेटा एंटर चेयाल का बट्टी सो यनीवे वक Composite primary key अदे combination of fields पेटच्च नमाट that is called composite primary key composite unique key already last class लो जूसर ना अटलेटे composite primary key कोड मना पेट पोच्चु मरी इप्रैमरी key यला उन्टिंदी अने दी example लो मना चूसर ना अटलेटे इकड़ वक table create चेता like already मन की प्रडक्ट टू इतला डिटेबल सुने कस्टमर एनेट वक टेबल क्रियेट चेद्धा मांटि सो क्रियेट टेबल इकड़ जनरल गा मनों कस्टमर आईडी की इप्रैमेरी की नी एवड़ां जरुत्तुंदी इकड़े मनों कंस्ट्रेंट क्लास बेट्टि प्रैमेरी की इच्� constraint name of the constraint एदो दानिकी पेर पेट कोंडि pk underscore something cid एदो उक्मी इस्टो उचिन प्रे अंटे primary key अने दी cid की चेर्गा बट्टी अटला दानिकी पेर पेट सो इप्पुडो primary key अने दी इस्ता सो इप्पुडु CID लो compulsory का data नी मनम insert चेयाली insert चेसेट अप्पुडु insert चेसेट अप्पुडु compulsory का insert चेयाली plus दान्टलो duplicate values कोड़ इवो कोड़ुदु मरी customer name अटला ने customer address நனே, customer balance ஏவனே வந்தா, அனே தானிக்கி money. இத்தலான்டு fields தோட்டி பனாம் இத் தேபல் நி கிரியேட் செய்து நாம். So, comments completed successfully. தேபல் ஒக்க primary key தோட்டி கிரியேட் ஏந்தி. மரிக்கடா, இய் example நி अने एकड़ प्लेस चेसकुन्ना primary key constraint
ओके प्रैमरी की कंस्टंटने कस्टमर ईडी की नैन इविधन जी सो मिगता नार्मल फीलडस मेरी गमनते कस्टमर टेबल्लो कस्टमर कॉलम्स इला चूँगी दी स्पेषल कीला सिंबल उ फील तालम सिंबल ऐसा चूँ सो एपड़ते मन इला प्रैमरी की पटा दाखी चूँ पी के अट्ठ फाम वी प्रैमरी की अभी डिजाइन टाइम प्रैमरी की पेटू गमनते चूँ पी के अडर स्कोर सीईडी आ प्रैमरी की ओर पेर डिजाइन टाइम एलाटे डिजाइन वेलें टेबल क्रिएट चूँ इकड़ की सिंबल वो फर् एग्जापल की कस्टमर नेम की पेटाली अभी रईट क्लिक सैट प्रैमरी की बैलेंस अड्रस की पेटे सैट प्रैमरी की आटोमेटी इकडन इकड़की इकडन इकड़की शिफ्ट पैन आलरे कस्टमर ईडी की उदा अच्छा इंकोक दाने कदमी अट्ला कुदर एंटे प्रैमरी की मतमे और टेबल्लो मन पेटू रे प्रैमरी की कांबिने आफ प्रैमरी की पेवु अटे पेर तो नंबर आफ प्रैमरी की लपल नंबर आफ फील ऐडुर का चूस ये जनरल ईडी की ईडी की वाटे पड़ता कावाचे पेवुक ईडी की पड़ता दाने द्वारा सपोज स्टूडेंट ईडेंटा वाड़ी रोल नंबर ने बट्टी लेकिन वाड़ी स्टूडेंट नंबर ने बटी ईडेंटा अंत वेर ने बटी ईडेंट चेयम सपोज कृष्ण अटार कृष्ण अने चाल मैं उड़ी अट्ला राहुल अने चाल मैं उड़ी बट ईडी अनेटे उ अंकने अट्ला वाट मन प्रैमरी की अने दी इव जो अट्ला प्रोडक्ट ईडी आर्डर ईडी इलांट ईडेफिकेसन फील्स अन्ट मरी इक चूँ इकड़ मन कलम्स दींट ये अने कलम इच्छा ऐसे आर्डर इच्छा इंको कलम का ऐडु कस्टमर नेम प्रैमरी की कैंने पेर गल प्रैमरी की कूं कलम्स ने ऐडेस दट इज़ पासीबल दट नोन ऐस कांपोजिट प्रैमरी की मैं इपू ओन सीएडी की मतमे प्रैमरी की इतना वे इकड़े मैं रिमोव प्रैमरी की अटीदे अट्लासे प्रैमरी की सो इला मन प्रैमरी की तो मन कस्टमर अने टेबल क्रिएट मरी प्रैमरी की विल नाट अलो डूप्लीकेट वाल्यूस एंड विल नाट अलो नल वाल्यूस अभी अट्ला उने मन इन इन सी लेदे अट्ठाई आ रूल फाउत इन सर्ट इंटू कस्टमर वाल्यूस इन नैन कस्टमर ईडी इतना एंड राहुल कस्टमर बस ओके वन रो इन इधर मरी अट्ला इंकोक रोड इन सी 
ఈ రోలో వన్ నాట్ వన్ రాజు హైదరాబాద్ సంథింగ్ త్రీ థౌజండ్ సో దీన్ని ఒక దాన్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం దాన్నే సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాం సో ఆ రో కూడా ఇన్సర్ట్ అయింది నెక్స్ట్ టైం నేను కస్టమర్ ఐడిని మిస్ చేస్తున్నాను సి నేమ్ కామ సి అడ్రస్ కామ బ్యాలెన్స్ ఈ మూడు ఫీల్డ్స్ ఇస్తానండి అంటే ఐడిని మిస్ చేస్తాను మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్లయితే లేదంటే ఎఫ్ఐ ప్రెస్ చేసినట్లయితే చూడండి కెనాట్ ఇన్సర్ట్ నల్ ఎందుకంటే అది ప్రైమరీ కీ కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నాట్ నల్ అనేది కూడా ఇక్కడ అసైన్ అయి ఉంటుంది సో నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ దీనికి అప్లై అయినట్టే ప్రైమరీ కీ అంటే కాబట్టి కంపల్సరీగా సిఏడికి మనం వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలి మిగతావి మిస్ చేసినా పర్వాలేదు కంపల్సరీగా సిఏడి ఫీల్డ్కి మాత్రం ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రాస్తాను ఈ స్టేట్మెంట్లో చూడండి సిఐడి సి నేమ్ లేదంటే ఓన్లీ సిఐడినే ఇస్తున్నానండి ఓన్లీ సిఐడి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పాస్ యాజ్ ఎ వాల్యూ so that uh, 102 is cid so select this one and execute okay work ayindi migitha anni ivakkarledu mari feature lo ichukochu only cid isthe saripothundi why because that is compulsory field so itla untund anamata ade meeru సో ఇక్కడ ఎర్ర ఏంటి దిస్ ఈజ్ రాంగ్ బికాస్ యూ మిస్డ్ ప్రైమరీకి కాలం సిఐడి ఇదనమాట ఈ స్టేట్మెంట్ మాత్రం రాంగ్ మిగతా రైట్ మరి అదే నేను ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేదానికి ట్రై చేస్తానండి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అంటే హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మళ్ళీ నేను వన్ నాట్ టూనో లేదంటే వన్ నాట్ వన్నో మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేసేదానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే మిగతా అన్ని మారుస్తాను మిగతా అన్ని మార్చినా మార్చకపోయినా పర్లేదు అవి తీసుకుంటాయి నాని ఓకే హైదరాబాద్ సంథింగ్ థౌజండ్ సో సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎర్ వయలేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీకి కన్స్టెంట్ కెనాట్ ఇన్సర్ డూప్లికేట్ సో అంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని జనరల్గా ఇంతకు ముందర మనకి అవాయిడ్ చేసేది ఏంటి యునిక్ కీ సో యునిక్ కీ లాగా కూడా ఈ ప్రైమరీ కీ వర్క్ అవుతుంది అది సో దట్స్ వై ప్రైమరీ కీ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ యునిక్ ప్లస్ నాట్ నల్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రా బికాజ్ యు అప్లైడ్ duplicate value in duplicate value 101 in cid adi so itla ee primary keys ni mana create cheyochu mari ippudu primary key ni drop cheyali ante mana 
alter table alter table table name customer and drop constraint pk underscore cid that is the name of the primary key so successfully draw to alter to drop and to alter mari e primary key ni malli pettali anukunnappudu meeru em chestarante alter table customer drop kaakunta add constraint constraint name primary key ఇప్పుడు నేను సిఐడి కామ సి నేమ్ రెండు ఇస్తున్నానండి కెనాట్ డిఫైన్ ప్రైమరీ కెన్ కన్స్ట్రెంట్ ఆన్ నల్లబుల్ కాలం ఇన్ ఏ కస్టమర్ టేబుల్ సో ఎందుకంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ ఒక ఫీల్డ్ ఇందులో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు డేటాని చెక్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ డేటా ఒకటి నల్ల ఉంది దాంట్లో కస్టమర్ టేబుల్లో ఎందుకు ఇప్పుడు రాలేదు మనం కరెక్ట్గానే ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకోలేదంటే సీ నేమ్కి కూడా నేను ప్రైమరీ కీ పెడుతున్నాను బట్ ఇక్కడ సీ నేమ్కి ప్రైమరీ కీ పెట్టాలి అంటే కంపల్సరీగా ఇక్కడ నల్ ఉండకూడదు దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇది సో దీన్ని అప్డేట్ చేయండి లేకపోతే ఈ రికార్డ్ని రిమూవ్ చేయండి then it is possible to place composite primary key like this composite this is composite primary key you can only place this uh, primary key if the column is not null the column lo already data not null ga undi kabatti mere em chestaru ante first నేమ్ని సి నేమ్ని అప్డేట్ చేయండి లేదంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ వేర్ ఏంటది వన్ నాట్ టూ వేర్ సిఐడి ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ టూ దాన్ని డిలీట్ చేయండి లేదంటే అప్డేట్ అన్నా చేయండి అప్డేట్ చేస్తే ఇక క్లియర్గా మీకు తెలుస్తుంది అప్డేట్ కస్టమర్ సెట్ సి నేమ్ ఈక్వల్ టు కిరణ్ వేర్ సిఐడి ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ టూ దేనికి ఇస్తున్నాం ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నాం అర్థమైందా స్టీవో ఓకే కండిషన్ కాదు అక్కడ కంపల్సరీగా నల్ అనేది ఇక్కడ ఉండకూడదు నో 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 ఇక్కడ ఈ అప్డేట్ ఎందుకు ఇచ్చామంటే కిరణ్ అనేది ఇక్కడ నల్గా ఉండకూడదు ప్రైమరీకి పెట్టాలి అంటే అందుకని ఈ అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఇస్తున్నాము ఓకే దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్లేస్ ప్రైమరీకి ఆన్ దట్ పర్టికులర్ కాలం ఓన్లీ సిఐడికి అయితే పర్లేదు రెండింటికి కల్పించాం సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపోజైట్ ప్రైమరీ కీ కాంపోజైట్ ప్రైమరీ కీ కాంపోజైట్ ప్రైమరీ కీ మీన్స్ ఏ ప్రైమరీ కీ విత్ మోర్ దాన్ వన్ కాలం ఒక కాలం కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ సిఐడి సీనియం రెండు కల్పించాను ఇప్పుడు అదనమాట ఇది కాంపోజైట్ ప్రైమరీకి సో రీఫ్రెష్ చేయండి 
ఇక్కడ కీ అనేది దీనికి ఒకదానికే కనిపించేది ఇంత తొందర ఇప్పుడు కాంపోజైట్ పెట్టాం కాబట్టి రెండింటికీ సెట్ అయింది కాబట్టి అది కీ దేనికి అనేది కనిపించలేదు ఓకే ఎనీవే ఇక్కడ మీరు కీస్ చూడండి ఓకే కస్టమర్ లెక్క ఆల్టర్ అయిందా ఓకే ఇక్కడ ఇంకా ఆల్టర్ చేయలేదు రైట్ కెనాట్ డిఫెండ్ నల్లబుల్ కాలం అప్డేట్ చేసామే కస్టమర్ యాడ్ కన్స్టెంట్ ఓకే మళ్ళీ దీన్ని రన్ చేద్దాం నల్లబుల్ కాలం డిజైన్లు ఏమన్నా మార్చున్నామా క్యాన్సిల్ ఇన్ టేబుల్ కెనాట్ క్రియేట్ ఓకే మనం ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని అసలు డ్రాప్ చేద్దాం ఈ కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీనే మనం పెడదాం టేబుల్ని డ్రాప్ చేద్దాం ఇది తిథి హెస్సండి డేటా కాస్త ఇదైంది ఓకే ఇక్కడ దాకా మామూలుగా ప్రైమరీ కీనే డ్రాప్ చేసాం ఇక్కడ మరి కాంపోజైట్ ప్రైమరీ కీని ఎలా పెట్టాలి అనేదానికి నేనేం చేస్తున్నానంటే డ్రాప్ టేబుల్ కస్టమర్ సో డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది అంటే టేబుల్ మొత్తం డ్రాప్ అయిపోయింది ఓకే డ్రాప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దెర్ ఈజ్ నో టేబుల్ కస్టమర్ ఈసారి నేను కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీని పెట్టబోతున్నానండి రెండు కాలమ్స్ మీద నాకు పెట్టాలి కన్స్టైంట్ అందుకని సో క్రియేట్ టేబుల్ కస్టమర్ సిఐడి ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఇంటీజర్ అండ్ సి నేమ్ వ్యాట్ హ్యాప్ అండ్ వ్యాట్ హెర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్లో కన్స్టైంట్ పెడదాం కన్స్టైంట్ కన్స్టైంట్ నేమ్ పీకే ఇది సిఐడి కామ సి నేమ్ రెండింటికి కూడా పెడతాం కాబట్టి ఆ పేరు అట్లా పెట్టాను మరి ఇప్పుడు ప్రైమరీకి ఈ ప్రైమరీకి అనేది ఇప్పుడు రెండు కాలమ్స్కి ఇద్దామండి సిఐడి కామ సీనే రెండింటికి కలిపి ఇస్తున్నాను సో ఓకే క్రియేట్ సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కాంపోజైట్ ప్రైమరీ కీ మీరు టేబుల్ ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి కస్టమర్ కాలమ్స్ ఇక్కడ సిఐడి సి నేమ్ రెండింటికి కీ వచ్చింది ఇంతకు ముందర మనకి కరెక్ట్ కాలేదు ఇప్పుడు రెండుకి పీకే పీకే అని వచ్చింది ఇక్కడ మీరు డిజైన్ టైంలోకి వెళ్ళి చూడండి ఇప్పుడు చూడండి కాంపోజైట్ ప్రైమరీకి కాబట్టి రెండింటికి అది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఓకే రెండింటికి ఒకే పేరు విడివిడిగా రెండింటికి ఇవ్వలేదు సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ప్రైమరీకి లైక్ దిస్ అంటే ఇండివిజువల్గా మీరు ఇవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసేస్తాను లాస్ట్లో తీసేస్తే ఇండివిజువల్గా ఏ ఫీల్డ్కి ఆ ఫీల్డ్కి 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ ఐడి దగ్గర ప్రైమరీకి సిఐడి అనే ప్రైమరీ కీని ఇక్కడ ఇస్తున్నాను ఓకే కన్స్టెంట్ కన్స్టెంట్ నేమ్ ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ కూడా ఇంకొక ప్రైమరీ కీని ఇక్కడ ఇస్తానండి సి నేమ్ ఓకే దీని పేరు సి నేమ్ అని పెడతాను మీకు ఇక్కడే చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది మీరు కావాల్సి ఉంటే ఈ ఎర్రర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అట్లా ప్లేస్ చేస్తే కెనాట్ యాడ్ మల్టిపుల్ ప్రైమరీ కీ కన్స్టెంట్స్ టు టేబుల్ ఇది రాంగ్ అనమాట మల్ మల్టిపుల్ కన్స్టెంట్స్ ఒకే టేబుల్లో మీరు ఇచ్చేదానికి కుదరదు అని క్లియర్గా చెప్తుంది అంటే ఒక్కసారే ప్రైమరీ కీ వాడాలి ఇలాగా లాస్ట్లో ఆ ప్రైమరీ కీ కింద మీరు ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా మీరు పెట్టుకోవచ్చు అంతేగాని ఇండివిజువల్గా ప్రైమరీ కీ ఇక్కడ ఒకసారి ఇక్కడ ఒకసారి అట్లా ఇచ్చేదానికి కుదరదు సింగిల్ ప్రైమరీ కీ అయి ఉండాలి బట్ అది కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీ అయి ఉండాలి ఇట్లా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ మీద మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా కాంపోజిట్ ప్రైమరీ కీని మీరు పెట్టచ్చు సో ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ నేమ్ రెండు కూడా యునిక్గా ఉంటాయి ప్లస్ నాట్ నల్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి అది మరి ఈ రెండింటికి మనకి యునిక్ నాట్ నల్లు పెడితే అది సరిపోతుంది కదా రెండు కన్స్టైన్స్ అంటే దానికి దీనికి ప్రైమరీకి పెట్టినా దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది మెయిన్గా యునిక్ పెట్టారు నాట్ నల్లు ఒక కాలంకే పెట్టారు అనుకుంటే ఒక్కసారి ఒక నల్ వాల్యూని తీసుకుంటుంది సింగిల్ వాల్యూని యునిక్ పెట్టారు కాబట్టి మరి రెండోసారి మాత్రం నల్ వాల్యూని తీసుకోదు మరి ప్రైమరీకి పెడితే అట్లీస్ట్ ఒక్కసారి కూడా నల్ వాల్యూని తీసుకోకుండా వస్తుంది అట్లా అనమాట దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ నాట్ నల్లు యునిక్ కలిపి ఒకే దానికి పెట్టారు అంటే అప్పుడు మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ యునిక్ అనేది కాంబినేషన్లో వస్తుంది కాబట్టి మీకు అట్లా ఒక్కసారి సింగిల్ టైం నల్ వాల్యూని అలౌ చేస్తుంది మరి ఈ విధంగా మనం ప్రైమరీ కీస్ని టేబుల్స్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు మరి నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ దట్ ఈస్ ఫారిన్ కీ లేదంటే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రాక్ట్ ఈ ఫారిన్ కీ లేదంటే రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ అనేది మీకు దాని పేరులోనే ఉంది రెఫరెన్షియల్ రెఫరెన్స్ లేదంటే ఫారిన్ ఫారిన్ అంటే ఏం లేదంటే ఇక్కడ ఏమంటే ఒక టేబుల్లో కాకుండా వేరే టేబుల్లో ఉండే కాలమ్స్ అంటే ఒక టేబుల్ ఇంకొక టేబుల్ తోటి ఏ విధంగా రెఫరెన్స్ పెట్టుకుంటుంది రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటుంది అనేది రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ ఫారిన్ అని ఎందుకన్నావు అంటే ఒక టేబుల్ ఇంకొక టేబుల్ తోటి రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫారిన్ కీ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ ఈ ఫారిన్ కీని పెట్టాలి అంటే లేదంటే ఈ రెఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్టెంట్ని పెట్టాలి అంటే కంపల్సరీగా మీకు టూ టేబుల్స్ ఉండాలి టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ కూడా మీరు మెయింటైన్ చేయొచ్చు మరి ఆ టూ ఆర్ మోర్ టేబుల్స్ మధ్యలో మీరు రిలేషన్షిప్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మన ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఏంటి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ ఆరాకిల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమేమి రిలేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఫారిన్ కీ ద్వారా రిలేషన్షిప్స్ వన్ టు వన్ రిలేషన్ పెట్టుకోవచ్చు టేబుల్కి టేబుల్కి మధ్యలో మరి వన్ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ పెట్టుకోవచ్చు మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్స్ పెట్టుకోవచ్చు బిట్వీన్
tables. मरे इकड़ा two tables हैं इट्वी minimum उन्डाली यी differential integrity constraint लेद अंटे foreign key constraint पेट्टे अपड़ो अवेद अंटे first दान्नी यह मन्टा अंटे primary key table अंटा first step हो मनो first create चेयाल चिन्दी step so we have to first first we have to create primary key table लेद अंटे master table अन गुड़ा अंटा master table लेद अंटे दीनने master table ने अना technical गा parent table अन गुड़ा अनच्छो लेद अंटे दीनने primary key table अन गुड़ा अनच्छो एंद कट्टे दीन लो compulsory गा वका primary key अने दी उन्टुंदी first मनां दीननी create चे हाली दानि तरवाता मनो इए foreign key relationship पेटे दानिकी second time second we have to we have to create master अन्ना मक्कड इकड detail table अन्ना मक्कड देनी एंदुको master हुए एंदुको detail अनी अन्ना मने थे मरके example लो तेलुस्त दे लेद अन्टे दिनने child table अधि parent का बट्टी इदी child table दिनने अधि primary key का बट्टी इदी foreign key रोंडो टेबल लोने, रोंडो टेबल द्वारने, फस्ट टेबल की मनों relationship, इए reference लेद अंटे link अने इदी इस्ता, relationship अने इदी फेट कोंटा, दिनने foreign key table अने इंचे पे सेट्टा, so, and create चेस्तो, second we have to create this table and place relationship रिलेशन शिप विथ फर्स्ट टेबल लेदेंटे मास्टर टेबल मास्टर टेबल थ्रू देन द्वारा फॉरेन की इधर डिफ मरे ये एग्जांपल बनाओ चूसने के लिए इटके मास्टर टेबल ने दे एग्जांपल अलाउड टू द चुदा मानो ओके टू थ्री एग्जांपल्स जब करना फर्स्ट ने नो सैंपल का ये एम्प्लाइज़ हो डिपार्टमेंट्स टेबल ने तीस करना डिपार्टमेंट टेबल ने तीस करना अंटे एक रा मास्टर टेबल अंटे एकड़ा कोड़ डेटा बेसिस लो मेरो मास्टर टेबल्स हो चेल टेबल्स हो लेकिन एक मास्टर टेबल्स हो डिटेल टेबल्स पेरेंट टेबल्स हो चेल टेबल्स हो प्राइमरी की टेबल्स हो फॉरेन की टेबल्स ही प्लाव होते हैं प्रति डेटा बेस लो कोड़ा फॉर एग्जांपल छोड़ दे मास्टर टेबल्स अनेट वे अलाउड है एंटे कॉलेज डेटाबेस तीस कुन्ना कॉलेज डेटाबेस लो तीस कुन्ते कॉलेज डेटाबेस अनुकुन्ना कॉलेज डेटाबेस तीस कुन्ते इकड़ा कॉलेज लो मिको सब्जेक्ट्स लेदर एंटे कोर्सेस कोर्सेस अने टू भी मास्टर टेबल इधे मास्टर टेबल इनका मेरे को फैकल्टी फैकल्टी कोड़ा मास्टर टेबल का मना दिस कोच फॉर एग्जांपल आर ओन्डे दिस कोड़ा कोर्सेस ऑफ़ फैकल्टी 
మరి ఇదే కాలేజ్ డేటాబేస్లో మనకి కాలేజ్ డేటాబేస్లో చైల్డ్ టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కోర్స్ కింద ఎవరు జాయిన్ అయి ఉంటారు స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ అనేది డీటెయిల్ టేబుల్ ఫ్యాకల్టీ కింద ఎవరు ఉంటారు నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ లేదంటే ఫ్యాకల్టీ కింద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండొచ్చు ఇంకా మనకి సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఓకే ఒక ఫ్యాకల్టీ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పొచ్చు అనేది ఓకే సబ్జెక్ట్స్ డీటెయిల్ టేబుల్ ఇక్కడ మాస్టరు డీటెయిల్ అని ఎందుకన్నా అంటే కోర్సులు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కోర్స్ ఒకటే ఉండింది అరాకిల్ కోర్స్ ఒకటే ఉండింది ఆ కోర్స్ కింద జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ మాత్రం నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటారు అదనమాట మాస్టరు డీటెయిల్ మాస్టర్ రికార్డు ఒకటే ఉండిద్ది దాని కింద చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అంటే ఒకే ఫ్యాకల్టీ ఉంటాడు ఫ్యాకల్టీ కింద నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి అందుకనే అది మాస్టర్ అన్నాం లేదంటే పేరెంట్ అన్నాం దాని కింద చైల్డ్స్ ఉంటారు అన్నాం అట్లనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ డేటాబేస్ తీసుకుందాం కంపెనీ కంపెనీ డేటాబేస్ తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మాస్టర్ టేబుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మరి డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ మాస్టర్ టేబుల్ మరి డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు చాలామంది ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు ఎంప్లాయీస్ అనేది ఇక్కడ డీటెయిల్ టేబుల్ లేదంటే చైల్డ్ టేబుల్ చూడండి రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా పెడతామంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి కోర్సెస్ ఒక కోర్సు నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ ఏంటి వన్ టు మెనీ రిలేషన్ వన్ టు మెనీ రిలేషన్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫ్యాకల్టీ సబ్జెక్ట్స్కి మనం మెనీ టు మెనీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు మెనీ ఫ్యాకల్టీస్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ అసైన్ టు ఫ్యాకల్టీస్ ఇట్లా ఉల్టా కూడా పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే ఒక ఫ్యాకల్టీ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ వన్ టు మెనీ ఇట్లా మనం టేబుల్కి టేబుల్కి అంటే ఇక్కడ ఒక రికార్డు ఉంటే మాస్టర్ టేబుల్ సపోజ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్న అనుకోండి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటే దాని కింద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు అది వన్ టు మెనీ ఒక రికార్డ్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా ఉండింది అదే మనం ఇంకా కస్టమర్స్ ప్రొడక్ట్స్ సేల్స్ ఆర్డర్స్ వీటిలంతా కూడా మనం ఈ మాస్టర్ టేబుల్ డీటెయిల్ టేబుల్లో చూడవచ్చు వాటిలంతా ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే మనం ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం కోర్సెస్ తీసుకుందాం కోర్సెస్ కింద స్టూడెంట్స్ని జాయిన్ చేయించుకుందాం మరి అట్లా మనం కోర్స్ అనేది మాస్టర్ టేబుల్గా క్రియేట్ చేద్దామండి సో ఇక్కడ కోర్సెస్ అనేది ఆల్రెడీ ఉందా ఉంటే డ్రాప్ చేసేయండి డిలీట్ so now i am going to create master table for course create table courses course id మరి ఈ కోర్స్ ఐడి నేను ఇంటిజర్ ఇస్తాను దీనికి ప్రైమరీకి పెడతాను కంపల్సరీగా ఇది 
మాస్టర్ టేబుల్ అన్న ప్రైమరీ కీ టేబుల్ అన్న ఇక్కడ ఒకటి అండ్ పేరెంట్ టేబుల్ అన్నా కూడా ఒకటి ఇది పేరెంట్ టేబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఒక ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ ఉండాలి అది కీ ఫీల్డ్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫీల్డే మనకి ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్గా పెడుతున్నాం సో దిస్ ఈజ్ ప్రైమరీ కీ ఓకే నెక్స్ట్ కోర్స్ నేమ్ లేదంటే సి నేమ్ అని ఇస్తున్నాను వేర్ కేర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ఫీ మనీ డ్యూరేషన్ సంథింగ్ డ్యూరేషన్ ఇన్ మంత్స్ డ్యూరేషన్ ఇన్ జస్ట్ డ్యూరేషన్ అని ఇచ్చేద్దాం ఓకే మరి లేదు దీనికి డ్యూరేషన్కి వ్యాక్ కేర్ కూడా పెట్టుకోండి మీ ఇష్టం అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ ఇట్లా రాసుకునే దానికి రైట్ సో దిస్ ఈస్ మాస్టర్ టేబుల్ మరి మాస్టర్ టేబుల్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసాం సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ మాస్టర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయగానే దానికి చైల్డ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి సెకండ్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ టేబుల్ అంటే ఫారెన్ కీ టేబుల్ ఎగ్జాంపుల్ చైల్డ్ టేబుల్ ఏమైనా ఏమనుకున్నా ఇక్కడ కోర్స్కి స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ని ఆ కోర్సుల్లో జాయిన్ చేయించాలి మరి ఇప్పుడు స్టూడెంట్ క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ మరి వీడికి స్టూడెంట్ ఐడి ఉండిద్దండి మామూలుగా స్టూడెంట్ ఐడి దీన్ని కావాల్సుంటే ప్రైమరీకి ఇచ్చుకోండి ఇచ్చినా ఎక్కువైనా ఒకటే నాటే ప్రాబ్లం బట్ కంపల్సరీగా ఐడి కాబట్టి ఇచ్చుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఇవ్వటం లేదు వదిలేస్తున్నాను మరి స్టూడెంట్ నేమ్ వ్యాక్ కేర్ ఆఫ్ సంథింగ్ ట్వంటీ మరి ఇప్పుడు వీడి అడ్రస్ అండ్ ఇంకా మిగతా డీటెయిల్స్ ఏమైనా పెట్టుకోండి వీడి ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యాడు అనేది ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ సిఐడి చూడండి ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఏమిచ్చామో ఇది ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ ఈ కోర్సులో వాడు జాయిన్ అవుతున్నాడు సిఐడి కోర్స్ ఐడి వాడు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యాడు అనేది మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే ఈ సిఐడికి ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్లో ఉండే సిఐడికి ప్లస్ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన కోర్సులో ఉండే సిఐడికి మన రిలేషన్షిప్ అనేది ఇప్పుడు పెడతాము ఈసిఐడికి ఈసిఐడికి రిలేషన్షిప్ పెడతాం సో దానికే ఇక్కడ మనం ఫారెన్ కీ కన్స్టెంట్లో మీకు ఈ క్లాజ్ అనేది ఇట్లా ఉండింది క్రియేట్ కన్స్టెంట్ 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 నేమ్ ఫారెన్ కీ చైల్డ్ చైల్డ్ కాలం అంటే మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉండే ఈ కాలం ఈసిఐడి ఫారెన్ కీ చైల్డ్ రెఫరెన్సెస్ దేన్ని రెఫరెన్సింగ్ అంటే లింక్ దేనికి రిలేషన్షిప్ పెట్టుకుంటుందంటే రెఫరెన్సెస్ పేరెంట్ టేబుల్ పేరెంట్ టేబుల్ అంటే ఏది ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న కోర్సు కోర్సు టేబుల్లో ఉండే పేరెంట్ కాలం పేరెంట్ కాలం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఉండే కస్టమర్ ఐడి సో అది అనమాట మనం ఇవ్వాల్సింది మినిమం మిగతా అన్ని మనం మిగతా ఆప్షన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అవి ఎలా అనేది నేను చెప్తాను మళ్ళీ మరి ఇక్కడ నేను కన్స్టెంట్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఇస్తున్నానండి కన్స్టెంట్ కన్స్టెంట్ నేమ్ ఎఫ్కే సంథింగ్ సిఐడి అని ఇస్తున్నాను ఫారిన్ ఫారిన్ కీ ఫారిన్ కీ ఏది ఇక్కడ ఇది ఇది ఫారిన్ కీ అనమాట 
CID. Ikkada kundhe CID. References. References ante dhen thoti link pet kundhe undi. Dhen thoti link pet kundhe undi. E student la unde e CID. Courses la unde e CID thoti reference pet kundhe undi. So references kabatte ipppudu master table peru yivali. Courses of course la unde CID thoti idhi reference pet kundhe undi. Ane idhi ikkada. Okay, already student ane name ondhi. Then remove the error. Then we put a good error tracing and it's important. And if you have a good idea, you can see that 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 you can see that. Most of the problems are the solution. You can see that you can see that you can see that. student की कोर्सल की मद्धिलो relationship पनेदी पेट्टडम जर्गिंदी so ये रोंडो step एंटी example लो मनो कोर्सल केंद students नी जायन चेट्च कोल इपड़ु so इदी one to many relation एक कोर्स उन्टे एक कोर्स केंद मनो number of students नी जायन चेट्च कुन्ताम so मर इपड़ो data enter चेसेट अपड़ु मीरु Third step, first you have to you have to insert data into master table. अधि master table लो की data नी first insert जे आली. Master table अंटे एंट इकड़ा एंट एंटे मास्टर टेबल एंटे ये दी चपंडी ये रण्डी टिल्लो सुप्रजा ये रण्डी टिल्लो मास्टर टेबल एंटे स्टूडेंट आ कोर्सर विंटु ना रहा यह दे एंट एंटी अला जे पेसे रो मास्टर टेबलु फस्टु कोर्सस क्रियेट जेस्टो नाम प्रती सारी चेप्तु रहा ना नंद करेने एड़ क्लियार का मास्टर टेबलु दान केंद एक्साम्पल कोर्सस सो अनि क्लियार का जेप्कुंट � चेल टेबल लो लेदर टेबल इधी पेरेंट टेबल लो इधी चेल टेबल लो इधी प्राइमरी की टेबल लो इधी फॉरेन की टेबल ये पहले तो पिलचना हो गटे सो इबुर मास्टर टेबल लो मानो डेटा नहीं इंसर्ट जिस तरह सो मास्टर टेबल लेटे ये टिकड़ा हम कोर्स कोर्स टेबल सो कोर्स टेबल लो की मानो डेटा नहीं इंसर्ट चाहिए स कोणी कोर्स लेते हैं इसको तो इन दिनों का मास्टर रिकॉर्ड्स चला तक कौन थे कोर्स उल कोण्या वन थे आ कोर्स उल जाने स्टूडेंट से कौन था अटलने सपोज प्रोडक्ट्स वो का कंपनी लो प्रोडक्ट्स कोण्या वन थे दाने कस्टमर उसको लैक्स लो वन था अंटे ये पुरु गुड़ा डिटेल टेबल लो लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्� इधे चालक वेरी इम्पोर्टेंट टर्म आता है मेरे को ये रिपोर्ट्स तैयार जैसे ना एक रहना सरे ये रिलेशनशिप्स मेरे मेरे पावर बी लाइक वो बी बी ए लोगों को चूसे उन टारों मेरे पावर बी आलरेडी चेस्ट तो नारका बड़ी सुपर जा मास्टर टेबल डिटेल टेबल रिलेशन पट्टे एक रा मतलब कोड़ा उन तो जाकर क insert into courses, some courses नी अनो, insert चेस्त ना courses, values so, course id इड़ी सनेट भी important to यंद कंटे key fields का बट्टि कड़ course id 100 इच्छानो and oracle अनिच्छानो देनकी and इंके एंटी fee मरी duration नेनो 
క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ ఇచ్చాను కాబట్టి సంథింగ్ టూ మంత్స్ ఇలా ఇచ్చాను ఓకే అండ్ ఐఎమ్ గోన్ టు ప్లేస్ వన్ మోర్ కోర్స్ సో ఇన్ దిస్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ సంథింగ్ అండ్ త్రీ మంత్స్ అండ్ వన్ మోర్ కోర్స్ ఈ డేటాని మీరు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ది డేటా ఇన్ టు మాస్టర్ టేబుల్ ఫస్ట్ దేమి ఇచ్చారు ఆరోకిల్ కదా ఓకే ఆ డేటాని ఇట్లనే మెయింటైన్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ డేటాని బేస్ చేసుకొని మనం డీటెయిల్ టేబుల్లో కూడా డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఇదేంటండి హండ్రెడ్ ఓకే ఆరోకిల్ టూ మంత్స్ సో వన్ నాట్ వన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఇది త్రీ మంత్స్ అండ్ వన్ నాట్ టూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సంథింగ్ జావా అంటే త్రీ థౌజండ్ వన్ మంత్ ఈ మూడు రికార్డ్స్ మనం ఇస్తున్నాం సో సీ ది డేటా సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ కోర్సెస్ ఓకే ఈ మూడు కోర్సుల్లోనే మీరు కంపల్సరీగా స్టూడెంట్స్ని జాయిన్ చేయించుకోవాలి వేరే కోర్సులో జాయిన్ చేయించుకోకూడదు దిస్ ఈస్ ద రూల్ కండిషన్ సో స్టూడెంట్ ఎవడైనా సరే కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఈ వీ ఈ డేటానే ఫాలో కావాలి ఐదర్ సిఐడి హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ ఎందుకంటే ఇక్కడ కీ చూడండి ఎఫ్కే ఫారిన్ కీ అని ఉంది ఇక్కడ ఈ ఫారిన్ కీ ఇక్కడ ఉండే ప్రైమరీ కీ తోటి రిలేషన్ పెట్టుకుంది అంటే ఇక్కడ ఐడి ఇచ్చేటప్పుడు మీరు కంపల్సరీగా మాస్టర్ టేబుల్లో ఉండే డేటానే ఫాలో కావాలి so then second so ikkada third and pettukundam serial order lo manaki vastadi third step uh, and fourth step you have to insert the data into detail table ikkada master table enti course courses detail table that is students based on master table data master tables data means nothing but akada course id cid ni batte ikkada compulsory ga data insert cheyali etla vedthe atla student table loki icche daniki ledhi ikkada unde course lone we will join kavali adi main important anamata ikkada so meer ikkada data ni insert chese tappudu students loki ఇన్సర్ట్ సారీ ఇన్సర్ట్ ఇంటు సర్ట్ స్టూడెంట్ వాల్యూస్ స్టూడెంట్ ఐడి ఇస్తారు స్టూడెంట్ నేమ్ ఇస్తారు అడ్రస్ ఇస్తారు కస్టమర్ ఐడి మస్ట్ బి వన్ ఆఫ్ దీస్ హండ్రెడ్ కానీ వన్ నాట్ వన్ కానీ వన్ నాట్ టూ కానీ అయి ఉండాలి హండ్రెడ్ ఓకే ఇన్సర్ట్ చేయండి ఓకే ఇన్సర్ట్ అయ్యింది 
అట్లనే ఇంకొక రికార్డ్ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం మూడు రికార్డ్స్ ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేద్దాం మూడో నాలుగో ఇట్లా పెట్టుకుందాం అయితే ఇక్కడ టూ నాట్ వన్ టూ నాట్ టూ టూ నాట్ త్రీ రాజు వంశీ అను ఓకే ఇక్కడ తీ వీడు తీసుకున్న కోర్సు హండ్రెడ్ వీడు వన్ నాట్ వన్ అనే కోర్సుని తీసుకుంటాడు వీడు వన్ నాట్ టూ అనే కోర్సు తీసుకుంటాడు లేదంటే వీడు కూడా హండ్రెడ్ అనే కోర్సు అను కూడా తీసుకుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ దాకా ఓకే పర్లేదు ఈ మూడు రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఎగ్జిపోర్ట్ ఓకే త్రీ రోజు అయిపోయి బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ అదర్ దాన్ దీస్ అంటే ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ వన్ నాట్ త్రీ యాజ్ ఎ కోర్స్ హైదరాబాద్ అండ్ జనీ టూ నాట్ ఫోర్ ఇది ఎర్ర వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ కన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ఫారెన్ కీ కన్స్టెంట్ సిఐడి ఎందుకు ఇది ఎర్ర వచ్చింది వన్ నాట్ త్రీ అనే రికార్డు మీకు మాస్టర్ టేబుల్లో లేదు వన్ నాట్ హండ్రెడ్ వన్ నాట్ వన్ వన్ నాట్ టూ ఇంతకు ముందర ఇచ్చిన రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఉండే అక్కడ ఉండే నెంబర్లే ఇచ్చారు కాబట్టి అది తీసుకుంది ఇది మాత్రం తీసుకోలేదు వన్ నాట్ త్రీ ఎందుకు మాస్టర్ టేబుల్లో ఈ కస్టమర్ ఐడి ఆ కోర్స్ లేదు ఆ కోర్స్ లేదు కాబట్టి తీసుకోలేదు ఇట్లా మనం ఈ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉండే డేటాని బట్టే చైల్డ్ టేబుల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ అవుతుంది మీరు ఎన్ని రికార్డ్స్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేయండి చైల్డ్ టేబుల్లో so this uh, record is wrong because we don't have 103 cid in master table okay well mere 103 ni insert chesi malli ikkada idi vaste ఇక్కడ ఇది ఇస్తే ఓకే కరెక్ట్గానే తీసుకుంటుంది అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉండే రికార్డ్స్ని బట్టే చైల్డ్ టేబుల్లో ఇక్కడ ఈ ఫారెన్ కీలో మీరు డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి దట్ ఈస్ కంపల్సరీ మాస్టర్ టేబుల్లో డేటా లేకపోతే చైల్డ్ టేబుల్లో డేటా ఇట్లా తీసుకోదు ఎర్ర వచ్చింది చూడండి ఇది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది మాస్టర్ అండ్ డీటెయిల్ టేబుల్ ఇట్లా ఉండిద్ది అనమాట మరి ఇంకా మనకి ఈ ఈ రిలేషన్షిప్ పెట్టడం వల్ల ఏంటి ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ అనేది ఈ ఈ కోర్స్ టేబుల్కి ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్కి ఇంకా ఉండే రిలేషన్షిప్ అంటే ఓన్లీ ఇన్సర్షన్లోనైనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అనేది మనం కంటిన్యూషన్ ఇంకా కూడా ఫారెన్కి చాలా ఉంది జస్ట్ ఒక టూ స్టెప్సే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ స్టెప్స్ చూపించాను ఫస్ట్ మాస్టర్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత డీటెయిల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత మాస్టర్ టేబుల్లో డేటా ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత ఆ మాస్టర్ టేబుల్లో ఉండే డేటాని బట్టి డీటెయిల్ టేబుల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది మాత్రమే ఇప్పుడు చూపించాం రిమైనింగ్ అండర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూషన్ ఇదే ఫారెన్కి ఉండిద్ది అప్పుడు మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ అవంతా కూడా కంటిన్యూ చేద్దాం ఓకే ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇమీడియట్గా ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నెక్స్ట్ ఎప్పుడో రేపు వన్ వీక్ తర్వాత అట్లా చేద్దామంటే మీరు మర్చిపోతారు ఇమీడియట్గా చేస్తేనే మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది మైండ్లోకి వెళ్ళుద్ది రైట్ క్లోజ్ చేద్దామా ఇవాళ రైట్ ఓకే